গুড ইভনিং কেমন আছো সবাই এখন আমরা একটু বেরিয়েছি একটু দোকানে যাব তো যেতে যেতেই ভাবলাম তোমাদের রাস্তাঘাটটা একটু দেখিয়ে দিই ক্র্যাকোর ডান দিকে যে স্ট্রাকচারটা দেখছো জায়েন্ট হুইলটা ওটার নাম হলো ক্র্যাকো আই আর নদীর ধার দিয়ে তৈরি এগুলো সব আর দূরে এখন একটা কাসল দেখতে পারবে সেটার নাম হলো দি ওয়াউল কাসল আর এগুলো সবই নদীর ধারে বেল্ট আর এখন আমরা নদীর উপর দিয়ে ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই একটা টানেলে ঢুকব টানেলটা যদি দেখো কি সুন্দর ওয়েল লেট টানেল চারিদিকে লাইট আছে কোনো অন্ধকার নেই টানেলের ভেতরে তো এখন সোজা আমরা যাব একটু ড্রাইভও হয়ে যাচ্ছে ভালোও লাগছে আর ভাবলাম তোমাদেরও একটু নিয়ে যাই একসাথে ড্রাইভে এখন যাব একটা বন্ধুর বাড়িতে তারপরে একটু দোকান পাট করব বাদিকে যেটা দেখছো সেই অফিসটা সেটা হলো ফায়ার ব্রিগেড এখানকার তো এই এরিয়াটায় আমরা আগে থাকতাম আমাদের নিজেদের বাড়ি কেন করার আগে এই এরিয়াটাতেই থাকতাম আর আমার ভীষণ পছন্দ ভীষণ নস্টালজিক হয়ে যাই প্রায় চার বছর আমরা এই এরিয়াতে থাকতাম এখন এক লাস্ট গত এক বছর ধরে আমাদের নতুন বাড়িতে আছি আমরা তো সাথে থেকো এখন আমরা একটা বড় সড়ো হার্ডওয়্যার শপে যাচ্ছি সেটা শুধু হার্ডওয়্যার শপ না এখানে হার্ডওয়্যার মানে ডেডিকেটেডলি শুধু হার্ডওয়্যার না নানান রকমের জিনিস পাওয়া যায় আর তার মধ্যে পাওয়া যায় গাছপালাও তো তোমরা তো সবাই নিশ্চয়ই জানো আমার ভীষণ ইনডোর প্লান্টসের শখ আমি ঘরের ভেতর গাছ দিয়ে ঘর সাজানো বিশ্বাস করি তো দুটো তিনটে আরও কয়েকটা গাছ কিনতে যাচ্ছি আর গাছের ফ্যামিলিতে আরও দু তিনজন মেম্বার বাড়াবো আর কি তো সঙ্গে থেকো তোমরা রাইট সাইডে যে বড় স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছ বিল্ডিংটা সেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং না সেটা একটা রেলওয়ে স্টেশন এখানে ইন্টার সিটি মানে উইদ ইন ক্র্যাকো ট্রেন চলতে থাকে কমিউনিটিশন অনেক রকমের আছে ট্রেন আছে ট্রামস আছে বাসেস আছে বাহাতে একটা বিশাল বড় মল এই মলটাতেই আমরা ইউজুয়ালি এসে থাকি সব রকমের দোকান আছে এখানে ইনক্লুডিং সুপার মার্কেট তো গ্রসারি স্টেশনারি বা যে কোনো জামা কাপড়ের শপিং আমরা এখানেই করে থাকি এটা আমাদের বাড়ির সবচেয়ে কাছের মল এখন তোমরা ডান হাতে নদী দেখতে পারবে এই নদীটার নাম হলো বিসওয়া আর ওটার উপর দিয়েই যাচ্ছি আমরা দুপাশে নদী আর এই নদীর উপরে খুব ছোট ছোট রেস্টুরেন্টস আছে এবার আমরা ঢুকছি ওই হার্ডওয়্যারের দোকানটায় ওই দূরে ও বি আই লেখা আছে আর একটু ঘোরালে পরে গাড়িটা বুঝতে পারবে ও বি আই লেখা আছে ওই বড় পুরো একটা মলের সাইজের ওটা হলো হার্ডওয়্যার পেন্টস সব রকমের বাড়ি বিল্ডিংয়ের সব জিনিস মেটেরিয়ালস পাওয়া যায় আর তার সাথে এদের একটা আলাদা সেকশনই থাকে পুরো গাছপালার ওই যে সামনের দিকে যে সেকশনটা যেখানে অগ্রোধ লেখা সেটা হলো গার্ডেনের সেকশন এখানে গার্ডেন ফার্নিচার্সও পাওয়া যায় ওবিআইতে যে গেছিলাম সেটা তো প্রায় বন্ধ হতে চলছিল ওই জন্য সেরকম ভালো করে গাছ সিলেক্ট করতে পারলাম না তাই পাশে একটা সুপার মার্কেট ছিল অসন তো সেখানেই আমরা চলে এসেছিলাম গাছ নিতে আর এখন বাজে রাত দশটা মোটামুটি মল পুরোপুরি ফাঁকা সব দোকান বন্ধ শুধু এই সুপার মার্কেটটা খোলা থাকে রাত দশটা অবধি
রাতের জন্য বানাচ্ছি ধোসা সাম্বার আর চাটনি ধোসা হবে মশালা ধোসা ইউজুয়ালি সাম্বার ডাল করে থাকে তুর ডাল দিয়ে কিন্তু আমার কাছে যেহেতু তুর ছিল না তাই জন্য আমি মটর ডাল দিয়ে করছি আর তার মধ্যে দেব লম্বা করে কাটা মিডিয়াম সাইজ একটা বেগুন আধা একটা টমেটো আর ফোড়নে থাকবে সর্ষে কারি পাতা আর পেঁয়াজ যতক্ষণ ডালটা সেদ্ধ হচ্ছে সাইডে আমি বাদামের চাটনিটা বানিয়ে নেব তো বাদামের চাটনি বানানোর জন্য আমি এই প্যানের মধ্যে অল্প একটু তেল দিয়ে তার মধ্যে সর্ষে কারি পাতা ফোড়ন দিয়ে সল্টেড বাদাম ছিল আমার কাছে ওই সল্টেড বাদামটাকেই তেলের মধ্যে একটু সাতলে নিচ্ছি ওই ফোড়নটার সাথে আর একটু যখন ভাজা ভাজা হয়ে যাবে বাদামটা তখন ফ্লেম অফ করে দেব এখানে বাদামের যে মিক্সচারটা ওটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে নামিয়ে নিয়েছি ওটাকে আমি মিক্স করে নেব আবার তাওয়াতে একটু তেল নিয়ে নিয়েছি ওখানে সর্ষে কারি পাতা ফোড়ন দিয়েছি ফোড়নটা যেই একটু খানি ভালো করে সতে হয়ে যাবে সতে করে নিয়ে ওটার মধ্যে পেঁয়াজ ছেড়ে দেব পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হবে এর মধ্যে তখন আমি ছাড়ব সেদ্ধ করা আলু এই আলুগুলো আমি আগে থেকেই সেদ্ধ করে রেখেছিলাম আলু ছেড়ে দিয়েছি এবার আলুটাকে ভালো করে বাকি ফোড়নটার সাথে মিক্স করব আর এবার আমি অ্যাড করব সামান্য হলুদ এক চা চামচ হলুদ আর প্রায় দু থেকে তিন চা চামচ উঁচু করে সাম্বার পাউডার আর এখানে আমি ভালো করে ম্যাশ করে দিচ্ছি আলুগুলোকে অল্প একটু জল অ্যাড করছি যাতে ভালো করে মিক্স হয়ে যায় মশলাগুলো আলুর সাথে আর এ হলো আমার আলুর মিক্সচার রেডি যেটা ধোসার ভেতরে যাবে আবার ওই তাওয়ার মধ্যে আমি সর্ষে কারি পাতা ফোড়ন দিয়ে আবার একটু সাতলে নিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নিয়ে এবার আমি যে বেগুন টমেটো কেটে রেখেছিলাম সেগুলোকে ভালো করে সাতলে নেব অল্প একটু নুন দেব এবার নুনটা একদমই পরিমাণ মতো কারণ এই মিক্সচারটা পুরো আমি অ্যাড করব সাম্বার ডালে তো ডালের মধ্যেও আমি সেদ্ধ করার সময় নুন দিয়েছিলাম তাই জন্য এখানে আমি পরিমাণ মতো নুন দেব আর হলুদ দিচ্ছি আর প্রায় তিন থেকে চার চা চামচ সাম্বার পাউডার অ্যাড করব এই সবজিগুলোতে এবার মশলাগুলোর সাথে সবজিগুলো একটু কষিয়ে নিয়েই আমি এই পুরো মিক্সচারটাকে ডালে অ্যাড করে দেব ডালে অ্যাড করে দিয়ে আর একটা জাস্ট হুইসেল দেব প্রেশার কুকারে এদিকে এতক্ষণে বাদামের যে মিক্সচারটা ওটা মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার মিক্সার গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করা যাবে এটার মধ্যে আমি সামান্য নুন আর চিনি অ্যাড করেছি আর একটা কাঁচা লঙ্কা আর এই যে আমাদের বাদামের চাটনি তৈরি তো তিনটে আইটেম ধোসা চাটনি আর সাম্বারের মধ্যে চাটনি তৈরি হয়ে গেছে সাম্বার ডাল প্রেশার কুকারে চেপে গেছে এবার মেইন আইটেম যেটা ধোসা সেটাকে নামাবো এবার আমি যে ধোসা ব্যাটারটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটার থেকে আমি অল্প সামান্য ব্যাটার আমি একটা বাটিতে নামাচ্ছি তার মধ্যে সামান্য হিং অ্যাড করছি আর নুন অ্যাড করছি দোসা বানানোর জন্য প্রথমেই একটা প্যান আমি পুরো গরম করে নিয়েছি ভালো করে তার উপরে একটু জলের ছিটা দিলে এরকম করে জলের বাবলসগুলো উঠবে সেইভাবে বুঝবো যে প্যানটা অনেকটা গরম হয়েছে জলের ছিটাটা দিলে ইমিডিয়েটলি টেম্পারেচারটা ড্রপ করে আর তারপরে দোসার ব্যাটারটা খুব ভালো করে স্প্রেড হয় ওই প্যানটার মধ্যে এবার ধোসার ব্যাটারটা স্প্রেড করে আমি ওর ওপরে একটু ঘি দিচ্ছি আর ঘি অ্যাড করার পরে একটু ওটাকে কুক হতে দেব আর উপরের যে হোয়াইটেস্ট লেয়ারটা যেটা একটু লিকুইড ফর্মে থাকে ইউজুয়ালি কাঁচা থাকলে সেটা আর আস্তে আস্তে সলিডিফাই যখন করবে তখন বোঝা যাবে যে অলমোস্ট ধোসাটা হয়ে এসছে এবার আলুর মিক্সচারটা দিয়ে আমি ভালো করে স্প্রেড করে দেব ধোসার উপরে এবার সাইড থেকে থেকে আমি আস্তে আস্তে ওটাকে 
तोलार चेष्टा कर और एखे रेडी हमारे धोसा और सांबर एंड चटनी एंड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स चलो एबारे डिनार कर तुम्हारे साथ नतून भिडियो नहीं देखा खूब शीघ्र ही तुस्थ थे भलो थेको गुड नाइट